российских кинотеатрах 20 января стартует повторный прокат полнометражного аниме Хаяо Миадзаки «Ходячий замок». Мультипликационная экранизация одноименного романа британской писательницы Дианы Уин Джонс. Картина, отмечающая в этом году 18-летие, повествует о кротко юной шляпнице Софи, обращенной злой ведьмой пустоши в тело дряхлой старушки. Колдовское превращение – расхожий сказочный мотив разных народов мира, а потому неудивительно, что спешно Покинув город, девушка-бабушка тут же попадает в логово таинственного волшебника Хаула, где ее ждет множество еще более невероятных приключений. Бабушка! Бабушка! Только мне померла! Конечно, идиллические пейзажи и запоминающиеся герои, чего только стоит болтливый демон огня Кальцифер или шустрый ученик Хаула Маркл, делают свое дело и крепко врезаются в зрительскую память. Но, безусловно, главное, чем до сих пор очаровывает ходячий замок, бережно прописанный и прорисованный фэнтезийный сеттинг. Выполненный в эстетике стимпанка, подразумевающего альтернативное развитие истории, где человечество безупречно владело технологиями паровых машин и живет в городском среде стилизованной под викторианскую Англию, фильм Миядзаки эксплуатирует главное вневременное преимущество анимации – буйство авторской фантазии, помноженное на отсутствие производственных ограничений, присущих игровому и документальному кино. Ходячий замок, отсылающий к модернизированной в стиле киндзадза избушки на курьих ножках, жуткого вида слизнеподобные шпионы госпожи Салиман, проникающие сквозь стены, зааморфные превращения Хаула, влетающую по небу мифическую птицу с человеческим лицом. Во время просмотра довольно скоро перестаешь удивляться даже самым причудливым обстоятельствам мультипликационного мира. Прошу вас, у нас закрыто. Какая смелая девчонка. Не узнала меня? Ведьма пустоши? Не болтай никому о моем визите. Передай привет Хаулу. Перманентный визуальный фон и смысловой лейтмотив фильма – промышленная революция, идущая рука об руку с развитием вооружений. Чем стремительнее наступает научно-технический прогресс, тем изощреннее становятся способы уничтожения всего живого. Сюжет «Ходячего замка» недвусмысленно указывает на то, что даже самые коварные проделки ведьмы Пустоши или колдуньи Салиман меркнут по степени разрушительных последствий в сравнении с массовыми боевыми действиями вроде ночных бомбардировок способных превратить любую планету, даже вымышленный рай из параллельной вселенной, вдохновленный, впрочем, реальной французской провинцией, в шар цвета хаки. И если у героев Миядзаки есть возможность спрятаться и сбежать подальше от агрессивного внешнего мира с помощью волшебного тумблера, чудесным образом перемещающего их диковинное пристанище в пространстве, то у нас, зрителей ходячего замка, сидящих по ту сторону экрана, опции мгновенного переключения беды за окном на счастье в доме, а тревоги на покой под руками, увы, нет. Софи, это тебе подарок. Иди. Из военной линии фильма напрямую вытекает ключевой конфликт картины – классицистическое столкновение долгое чувство, которое мы не столь давно разбирали на примере другого выдающегося мультфильма «Тайны Коко». Если Салиман, как придворная волшебница, олицетворяет могущественную машину государственного принуждения и необходимость жертвовать личным ради общественного блага, подлинность которого, впрочем, весьма сомнительна, то ее ученик Хаул, вопреки данной некогда присяге, от отстаивает собственную персональную идентичность и, как герой-пацифист, презирающий войну, выбирает частный интерес и всячески противится диктату общего, читай воинской повинности, несмотря на риск лишиться колдовской силы, читай государственные привилегии. И здесь они нашли нас. Военные? Летят охотятся на людей. Это враги или наши? Все они одинаковые. 
Сценарий картины при этом трудно назвать идеальным. Замысловатый сюжет длительное время протекает без видимого развития, а с какого-то момента история и вовсе начинает топтаться на месте, превращаясь в фэнтези ради фэнтези с хаотичным нагромождением жанровых допущений. Однако магия художнического дарования Хаяо Миядзаки такова, что даже сумбурная развязка и сказочный во всех отношениях финал не портят общего впечатления от сеанса. В конце концов, Софи, немного дурнушка, немного золушка, немного принцесса, находит в входящем замке то, на что совсем не рассчитывала, когда отправлялась в дальний путь. Большую любовь и столь же большую семью. Предельно экзотичную и разношерстную, но по-настоящему родную и близкую. Разве не этого все мы в глубине души хотели от этой странной, небезупречной, но невероятно красивой и трогательной истории?